الحمد لله الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب الحمد لله الذي نور بكتابه القلوب الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا نبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل اللقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل اللقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل اللقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور سنه بهمان انغل نرنا سهودر انغل سهودر ماري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آدر وآي رسول الله صلى الله عليه وسلم دنگل بڑی بچو خیرکم من تعلم القرآن وعلم ننگل لیٹو متمن مار قرآن پڑی کئیم پڑی پی کئیم چیئن ورآ گنو ینم اللہ ونڈ وجہین ودیش گنڈ قرآن پڑی کانم پڑی پی کانم قرآن پارانن چیئن اللہ نم کیورکم توفیق نلگٹے قرآن اندے اہل گارائی جیوی چمری کان اللہ توفیق نلگٹے قرآن ودن نالگلک قرآن مائی بندپ جیوی کن نالگلک قرآن قبر لولیچ مائی ویرم نال شبار سچئیم اللہ اکوٹت لکہ نمی اول پڑت دٹے نمڈا پریاس انگلک اللہ نی کی ترٹے ادیش انگلک اللہ پورتیا کی ترٹے مہا ماری گلت تٹ اللہ کاتی رچی گٹے ای Pada sendi kat tadi, orang orang ada orang orang keluarga beri bete, kau beri orang beri bete, perayaan seperti lain. Allahu yang lebih lebih kumpul nama Yesus, fayum, arugi, um, durga, Yesus nalgatay. Nama kita kurang betul, nama orang orang beri Allahu maqfuratum, marhamatun nalgatay. Nama kita mada api dah kerjil, nusta ada mail nak kembali cikgu orang orang keluarga Allahu maqfuratum, marhamatun nalgatay. Orang orang kubur lek Allahu surga tinne wajil turun ni berikatay. Ia masam, gawusul alam inde, Sultan Lawliya. Muhyiddin Abdul Qadil Jilani Qaddas Allahu Surah Ul Aziz Inda Masaman Adhehem Veda Baranya Masaman Allahu Adhehe Tindad Daraja Uyarthi Kudukatay Adhehe Tindya Mahanu Baab Inda Barakatu Kundu Allahu Namme Evereyi Mani Grihi Kattay Adhe Bole Samasthayda Nethatu Dillun Mahan Maraya Sattu Garaya Kanniye Tustadine Pole Shamsulilumaya Pole Kottumale Bapu Musliyare Pole Adhe Bole Eeda Namode Veda Baranya Marakkar Ustad Kala Ustad Chammukan Kunyapu Haji Ibu rakyat kita pada hari ini masa tidak. Abang rakyat sunnah tidak jamaah ini berani pada waktu ini beran. Sunnah tidak jamaah ini pada hari ini. Nampi ada orang pichun urutan berani perisal mici beran. Adab boleh ikhlas latil bidah ini tinde kawal latari ini tinde kadang na beran cerut dol pichun beran. Nampi ada bishaa setine kawal na beran. Allahu amahatu kalat daraja yurti kodukatay. Abang rakyat kabur Allahu surga tinde undo pagi kodukatay. Abang rakyat nampi ini Allahu surga tinde jemic kudu mara abang rakyat. Sneha mula beri perisut Quran, mambaul ulum, ilah ilmu gel daim ura bida mar. Ah Quran mah ini bandar pada pada nangal. Ada ane, etum asroful ulum, etum sarafa kapata perisut thamaya, pada nam arivu inde pandidin mari parayin. 
ഖുർആനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഖുർആന്റെ വ്യാഖ്യാനമാവട്ടെ ഖുർആൻ പാരായണ ശാസ്ത്രം അതിന് അഹ്കാമത്ത് ജീവിത് ആവട്ടെ ഖുർആൻ മനപ്പാടമാവക്കാലാവട്ടെ ഏത് വിഷയമാണെങ്കിലും അതെല്ലാം തന്നെ ഏറ്റവും അഷറഫുൽ അലൂമാണ് അതിൻ്റെ കാരണം വിവരിച്ചുകൊണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞത് ലോകരക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠനമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഖുർആാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏത് വിഷയവും ഏത് പഠനവും ഏറ്റവും അഷറഫായ ഇൽമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഏറ്റവും ആളം ആയത്തിൻ ഏറ്റവും മഹത്തായ ആയത്ത് എന്ന് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ച ആയത്തുൽ കുർസിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആയത്തുൽ കുർസി അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം അതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അതിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا اله الا هو الله اون لا ده ور اراديه الا يادر اله الا الحي القيوم അവൻ എന്നെന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവനും എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നവനുമാണ് മയക്കമോ ഉറക്കമോ അവനെ ബാധിക്കുകയില്ല അവൻ്റെതാണ് ആകാശങ്ങളിലുള്ളതും ഭൂമിയിലുള്ളതുമെല്ലാം അവൻ്റെ അനുവാദ പ്രകാരമല്ലാതെ അവൻ്റെ അടുക്കൽ ശുപാർശ നടത്താൻ ആരുണ്ട് അവരുടെ മുമ്പിലുള്ളതും അവർക്ക് പിന്നിലുള്ളതും അവൻ അറിയുന്നു അവൻ്റെ അറിവിൽ നിന്ന് അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അവർക്ക് സൂക്ഷ്മമായി അറിയാൻ കഴിയില്ല വസിയ കുറുസിയുസ്സമാവാത്തി വൽ അറു അവൻ്റെ കുറുസി അധികാരപീഠം ആകാശഭൂമികളെ മുഴുവൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാകുന്നു വലായ ഊതുഹു ഹിഫ്ലുഹുമാ അവയുടെ സംരക്ഷണം അവൻ ഒട്ടും ഭാരമുള്ളതല്ല വഹുവല്ലീയുല്ലീം അള്ളാഹു ഉന്നതനും മഹാനും അത്രേ ചെറുതായിട്ട് അതിൻ്റെ നിയമങ്ങളെന്ന് അള്ളാഹ് അള്ളാഹ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജലാലത്തിൻ്റെ ഇസ്മാണ് അള്ളാഹ് എന്ന് അതിൻ്റെ ലാമിനെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് ഫതുഹും ലമ്മുമാണെങ്കിൽ തഫ്ഹീം ചെയ്യണം അള്ളാഹ് അള്ളാഹു ലാഹ ലാ മദ് മുഫസിലാണ് നീട്ടിൽ നല്ലതാണ് രണ്ട് ഹർക്കത്ത് നിർബന്ധമാണ് രണ്ടിലേക്കാൾ നീട്ടിൽ നല്ലതാണ് എന്ന മദ്ദിന് ശേഷം അടുത്ത പദത്തിൽ അടുത്ത കലിമത്തിലായി ഹംസ വന്നു ശ്രദ്ധിക്കണം മദ്ദ് ആരുതാണ് രണ്ട് നാല് ആറ് ഹർക്കത്ത് വരെ നീട്ടാം ആറ് ഹർക്കത്ത് വരെ നീട്ടിൽ നല്ലതാണ് ആറ് സെക്കൻഡ് സുക്കൂന് കൊടുക്കരുത് ലാത്തീറിന് മുമ്പും ശേഷവും ഹർക്കത്താണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവിടെ രണ്ട് ഹർക്കത്ത് നീട്ടണം മദ്ദു സിലത്തിൻ സുഹറ സിനത്തു കൊടുക്കണം തൻവീൻ ശേഷം വാവ് വന്നു വാവ് ഇതാം ബിവന്നയുടെ അക്ഷരമാണ് വാവിന് സുക്കൂനാണ് മുമ്പുള്ളതിന് ഫത്തുഹാണ് അപ്പം അത് ലീനിൻ്റെ ഹർഫാണ് ശേഷം സുക്കൂന് വന്നു അപ്പോൾ നൂ മദ് ലീനാണ് 
രണ്ട് ഹർക്കത്ത് നാല് ഹർക്കത്ത് ആറ് ഹർക്കത്ത് വരെ നീട്ടാം രണ്ട് ഹർക്കത്തിന്റെ മേലെ ചുരുക്കലാണ് നല്ലത് അവിടെ ലമീറിന്റെ ഹൈൻ്റെ ശേഷം ഹർക്കത്താണ് മുമ്പും ഹർക്കത്താണ് ലഹു അപ്പോ രണ്ട് ഹർക്കത്ത് നീട്ടണം ശ്രദ്ധിക്കണം ശേഷം വന്ന ഹർക്കത്തുള്ള അക്ഷരം ഹംസയാണ് അപ്പോ അത് ആറ് ഹർക്കത്ത് വരെ എന്നിട്ടിൽ നല്ലതാണ് മദ് മുഫസിലെ ഹുക്കുമിൽ വന്നു മദ്ദു സിലത്തിൻ കുബറ മുത്തസില് നാല് ഹർക്കത്ത് വരെയെങ്കിലും നാല് ഹർക്കത്ത് വരെ എന്നിട്ട് നിർബന്ധമാണ് ആറ് ഹർക്കത്ത് വരെ ആവാം നമ്മുടെ നാവിന്റെ അരു നീളത്തിൽ മേലെ അണപ്പലിനോട് തട്ടിച്ചുകൊണ്ട് വൽ അറു അവിടെ ഒരു ഏർ ഒരു ബലൂൺ മുറുക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ശബ്ദം പോലെ ഏർ ഒരു വൽ അറു എന്നുള്ള ഒരു ഇസ്തിത്വാലത്തിന്റെ സിഫത്തോട് വരും രണ്ടായിരുന്നും ശ്രദ്ധിക്കണം നഷ്ടപ്പെടാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ തജീബീദിന്റെ ഈ അഹക്കാമുകൾ അതുപോലെ തഫീം തർക്കീക്ക് ഈ ഒന്നത്ത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് ഖുർആാനിലെ ആയത്താണ് ഖുർആാനിലെ ആയത്താണെന്നുള്ള ഒരു വിചാരത്തോടെ നീയത്തോടെ നമ്മൾ ഇത് പാരായണം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പ്രായത്തിൽ കുറിച്ച് നമ്മൾ സാധാരണ വിക്ര എന്ന ഹൈസിയത്തിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ചിന്തയിലാണ് നമ്മൾ ഓതാറ് നിസ്കാരത്തിന് ശേഷവും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും നമ്മൾ ആയത്തിൽ കുറിച്ച് ഓതാറുണ്ട് നമ്മളപ്പോൾ ഇത് ആയത്താണ് ഞാൻ ഓതുന്നത് എന്ന ഉദ്ദേശപ്രകാരമാണെങ്കിൽ തജീവിദിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ തജീവിദിൻ്റെ എല്ലാ നിയമങ്ങളും പാലിച്ചിരിക്കേണ്ട പകരം എല്ലാ നിയമങ്ങളും പാലിക്കൽ നല്ലതാണ് എങ്കിലും അക്ഷരങ്ങളുടെ മഹറജ് ഹർക്കത്തുകളൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യണം ദിക്കറാണെങ്കിൽ ദിക്കറാണെന്നുള്ള ഉദ്ദേശപ്രകാരം ചെല്ലുമ്പോൾ അപ്പൊ ദിക്കറായിട്ട് നമ്മൾ ഓതുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പാലിക്കണം എന്നില്ല എന്നർത്ഥം എങ്കിലും നമ്മൾ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ അർത്ഥത്തിൽ അതിൻ്റെ മഹത്വവും അതിൻ്റെ പ്രതിഫലവും ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ആയതിൽ കുറിച്ച് ഓതിക്കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹൈഫുള് ദിമ്മത്ത് നമുക്ക് ലഭിക്കും ഷെയ്ത്താനിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാം അതുപോലെ തന്നെ സ്വർഗം ലഭിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ അർത്ഥത്തിലും പൂർണ്ണമായ രൂപത്തിലും നിയമങ്ങൾക്ക് പാലിച്ചു കൊണ്ട് പാരായണം ചെയ്യണം അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ ആയത്തുൽ കുറിസി ആലമു ആയത്തിൻ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഖുർആാനിലെ ഏറ്റവും മഹത്തായ ആയത്താണ് എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആലമ സൂറ ഏറ്റവും മഹത്തായ സൂറത്ത് ഫാത്തിഹ സൂറത്താണ് ഏറ്റവും മഹത്തായ ആയത്ത് അത് ആയത്തുൽ കുർസിയാണ് ഒരിക്കൽ ഉബൈബിന് കഴബർ അലി അള്ളാഹു അനുഹിനോട് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ചോദിച്ചു ഏറ്റവും മഹത്തായ ആയത്ത് ഏതാണെന്ന് നിനക്കറിയാമോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അള്ളാഹു റസൂലുഹു ആലം അള്ളാഹും റസൂലും ഏറ്റവും അറിയുന്നവരാണ് അപ്പോ ഇനി അവർക്ക് അറിയുന്നതാണെങ്കിലും അവർ അങ്ങനെ പറയാ ആദ്യൊക്കെ കാരണം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയിൽ നിന്ന് മറുപടി കിട്ടാൻ നബി ചില കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നത് ആദ്യം ചോദ്യം ചോദിച്ചു കൊണ്ടാണ് പക്ഷെ വീണ്ടും നബി തങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് കാൽ നബി തങ്ങൾ വീണ്ടും ചോദിക്കുകയാണ് അതിനെയും ഏത് ആയത്താണ് ഏറ്റവും മഹത്തായത് നിനക്കറിയാമോ അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അള്ളാഹുലാർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നാണ് തൊബ്രാനിയും നസായിയും ഒക്കെ ഉദ്ധരിച്ച ഒരു ഹദീസിൽ ഹബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തങ്ങൾ പറയാണ് എല്ലാ ഫർണസ്കാരത്തിന്റെയും ഉടനെ ആയത്തുൽ കുറിസി ഓതിയാൽ 
لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت سورغ پرويشن تنوان تدسم مرنا ماترم اللا دمتون ملا اپا يلا نسكار تنديم شيشم فرن نسكار تنديم شيشم آيات الكرسي ودل سنتان انگنا وديال نمك سورغ پرويشن مندن وريكلم قلو برنجت اللا تمتا يا حبيب محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم دنگل بريان ابو حرير علي الله تعالى انهينا نبي صلى الله عليه وسلم دنگل زكاة مدل نوكن نبيندي ايه زكاتنا مدل سمرت شكنا دين ده كامل كارنا يد نرتيا سامبو نام كريا ها سميت كلدن ده بيشت لبلي ستة غيم ونان ديو سام كلدن بدي غودي لبلي سان أبو بوهر إيران نبري بدي غودي أبو لبلي سو ورنجو كلدن ده بيشت لتي لبلي سو ورنجو أم باب بات وانا أنا كذا كارنا أنا غوري بريانس وندا إني دشة بردنا إني بطة كنا إني بارنجو يعني إني مادني يتليا تان دان ديو سام بيوند مانو وران دان ديو سام بدي غودي أدعيه ت Ikuti nama perpatah pon. Insyaallah Allah Alaihi Sallam ada mumbil ek. Aja nak kau mende parah ni po. Apulum ini kalam beranjo. Ini rasa perut tu ni. Ani mada ni ati leh. Muna di bosum kalang garai po beranjo. Abu orang beranjo. Ya arfan kaila rasulillah. Insyaallah Alaihi Sallam. Nya nabi lek ni nene kundu bo. Ii bishe nabi iu de parayum. Indu bar. Apo ini kalan de besut dilat dia ibilis beranjo. Nampun kita ceri tran. Dani oily muka kalimatin yang fawak Allahu biha. Allah itu indah bagus dengan Allah itu nenek kebugaran cahaya. Walau ia uru ayat itu nenek kerik sila kalimat tegal jangan nenek kepadi pucat ram. Apa abu orang orang berani mahunya? Ia dah nak kalimat tegal. Ida awa ita ilah firash ke fakar ayat al kursi Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum. Yang mana ayat tibli suri kudu tu nana. Ida ninggal wada nam. Ninggal jantri firash lek ninggal biripile lek ninggal keran kerakumbo. Ninggal le wadai enda kelimat tu ani tu. Hatta ta khutimul aya. Angen aya ta usani kena beri wadi kudu. Enda tu bishaj pariyana. Fa inna kelain yazal alai kamin Allah yahfilun. Allahu inda wakat tu nanda ninggal kudu samdat shana muri hafil kawil undagum. Idu wadi kari nyari. Walai ya qurubuka syaitanun hatta tu sbiha. Nairam bujuran tu beri ninggal dada kel bishaj adukai illya. Idu baran. Angin ini sambo ama buh orang iran na beri. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang orang itu beranjak po. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tenggelam beranjak wakat itu sedekah. Satu malam beranjak itu. Wahwa kadubun zakat syaitan. Awanda syaitan ane kalan ane gilum. Kalau beri ina ala ane gilum. Percaya ini beranjak itu satu malam. Yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beranjak. Tobaran ini macam udah licca macam tu hadisil. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beri inno. Mangkara ayat al kursi fi dubri salat al maktuba. Ur farlun skar tindu udane ayat al kursi yaringi limu diyal. Karena fi dimmatillahi ila salat al ukhra. Artan skar mbere awan Allahu inna dimmatillahi rikumen. Angin darah orang la mahatunggal. I ayat al kursi ma i bandar pati barang ni rikun. Paraya pati rikun. Di awal ini wajan ni ada um padiwa ke enda dikker gali enda ana ayat al kursi. Di atas kerak kena sami itu nama lu udane enda dikker gali pati dana ayat al kursi. Beri jantri wadi kari nyal, neeram pujaran nanti beri pisah aja inda selia munda abilia, jinne galah selia munda abilia, riaabil wadi kari nyal ya, pakele murubanem Allah inda kawil unda agum, pisah aja inda ubatra umunda abilia ya nan, he? Adu boleh sahabat til palerum, ibeni masuk wadi nadi Allah, wenno ada kamilah pale ada galom, pale sahabi galom, ayat tulis kursi wadi ente mandir ciri noyan, pale report galom kanan. Ada boleh bayar munda agam, ayat tulis kursi jeli ya, bayar ni ingi pogom, dukkang la ni ingan, perayaan la ni ingi ya, ni ingan, anggane, dukkay, nama la manusia kan, ini mahatto anggal kan manusia lagi kunda ana, nama la ayat tulis kursi bayaran ini je endat, ayat tulis kursi, inna la Quran le, ed ayat tegalum, ed bangu, nama la bodumbo, adin de mahatto, adin de vyakyanam, artham, agadam ayat adin de artha dalenggal le ekok cindi ganam, afalah ayat adab berun el Quran. Apa itu Quran yang kurus cindi kini le? Apa Quran cindi kan lagan? Amal ini karya ngalak cindi cikun dua madinnya mahatta mulkun dua undu mana? Amal baran ini ian dade Allahu anikrihi kate. Ayatul kursi yang kursi yang dini periwa kang garanam. I sukti telingi wajanatil kursi yang pariyamur samund. Alamu ayat. Amal baranjo yaitu mahatta ayat ana ayatul kursi. Yang pariyan garanam Allahu inda sifat tinggal le kurus cullah bibiranam mund. Allah itu indah wahdani ya tenye kurus, mulkinya kurus. Allah itu indah pertegas dengan guna ganangan, mahatwangan, karma bermaya, bishengan lalu tidak. 
മറ്റാരെങ്കിലും കുറിച്ചുള്ള വിശേഷണങ്ങളും ഇല്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിശേഷണങ്ങളും സവിശേഷതകളും മാത്രം പൂർണതയുടെ ഗുണങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനുള്ളതാണ് എന്ന് സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നു അള്ളാഹുവിന് ന്യൂനതകൾ ഒന്നുമില്ലെന്ന് തെരിയപ്പെടുന്നു ഒരു ന്യൂനതയും ഒരു ഐബും അള്ളാഹുവിന് ഇല്ല എന്ന് ഇതിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നു മാത്രമല്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ അസ്മാ ഉൽ ഹുസ്നയിൽപ്പെട്ട അള്ളാഹു ഹയ്യുൻ കയ്യൂമുൻ അലിയുൻ അലീമുൻ ഇങ്ങനെ അഞ്ച് ഇസ്മുകൾ ഈ അവചനത്തിൽ പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു ലാഹു അൽ ഹയ്യുൽ കയ്യൂം അള്ളാ അള്ളാഹുവിന് ഒരുപാട് നാമങ്ങളുണ്ട് വരില്ലാഹിൽ അസ്മാ ഉൽ ഹസ്ന അള്ളാഹുവിന് ഒരുപാട് നല്ല നാമങ്ങളുണ്ട് എല്ലാ നാമങ്ങളുടെയും മഹത്വം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന എല്ലാ നാമങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന എല്ലാ ഗുണങ്ങളും സിഫത്തുകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒറ്റ നാമമാണ് അള്ളാ എന്നുള്ളത് മറ്റെല്ലാം തന്നെ അതിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ് മുഹമ്മിന് മുഹൈമിന് ജബ്ബാറ് മുത്തക്കബീറ് കൊദ്ദൂസ് ഹസീസ് ജബ്ബാറ് തുടങ്ങി എല്ലാ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മറ്റ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ഇസ്മുകളും ഈ അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ളതാണ് അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ളതായതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നലില്ലാഹി തിസ് അത്തം വ തിസ് ഐന ഇസ്മൻ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം നിങ്ങൾ പറയാണ് അള്ളാഹുവിന് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പേരുകളുണ്ട് മൻ അഹ്സാഹ ആരെങ്കിലും അതിനെ എണ്ണിയാൽ ആരെങ്കിലും അതിനെ ഉച്ചരിച്ചാൽ മറ്റൊരു ഹദീസിൽ മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ടിൽ മൻ ഹഫിലഹ ആരെങ്കിലും ആ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ഇസ്മുകൾ മനഃപ്പാടമാക്കിയാൽ ദഹലൽ ജന്നാമിന് സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമെന്നാണ് അള്ളാഹു ഇലാഹ ഇല്ലാഹു അള്ളാഹു അവനല്ലാതെ ഇലാഹില്ല ലാ ഇലാഹ ലാ മാബൂദ് ബിഹക്കിൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാധനക്ക് അർഹനില്ല ഇല്ലാഹു അള്ളാഹു അല്ലാതെ ഈ ലോകത്ത് ഒരുപാട് ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന വസ്തുക്കളുണ്ട് മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഏഹ് അതുപോലെ കല്ലുകൊണ്ടും മരങ്ങൾ മരങ്ങളിലും ഒക്കെ കുത്തിയെടുത്ത ഒരുപാട് വിഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് കുഞ്ഞുണി മാഷ് പാടിയത് പോലെ ആറാം ദിനം ദൈവം മണ്ണാൽ സൃഷ്ടിച്ചു മർത്യനെ ഏഴാം ദിനം മർത്യൻ കല്ലാൽ ദൈവത്തെയും തത മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചു ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു ആ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെയും സൃഷ്ടിച്ചു അങ്ങനെ മനുഷ്യനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഒരുപാട് ദൈവങ്ങളുണ്ട് മനുഷ്യൻ ഒരുപാട് ദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാധന കർഹനാരാണ് അള്ളാഹുവാണ് ലാഫിയാൻ ഒരു ശരീക്കുമില്ല ഇല്ലല്ലോ ഇസ്ബാത്ത് അള്ളാഹുവല്ലാതെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വഹ്ദാനീയത്തിനെ ഇസ്ബാത്ത് ചെയ്യുകയാണ് സ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹുവല്ലാതെ മറ്റൊരു ഇലാഹില്ല തന്നെ അൽ ഹയ്യുൽ കയ്യൂം അവൻ എന്നെന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവനാണ് ദാഇമുൽ ഹയാത്ത് ദാഇമുൽ ഹയാ എന്നെന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവനാണ് ലാ യുദ്രിക്കുഹുൽ മൗത്ത് അവൻ മരണമെത്തില്ല ഒരിക്കലും മരിക്കാത്ത അള്ളാഹുവിൻ്റെ മേൽ നിങ്ങൾ ഭരമേൽപ്പിക്കണേ എന്ന് അള്ളാഹു തല പറയാണ് ഈ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ വസ്തുക്കളും മുഴുവൻ ജീവജാലങ്ങളും സർവ്വതും നശിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദാത്ത് മാത്രം ശേഷിക്കുന്നതാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ്മയുടെ വഫാത്തിൻ്റെ സമയത്തുണ്ടായ ഒരു സംഭവം നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് നബിസ്വല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം വഫാത്തായി കിടക്കുന്നു പല സ്വഹാബികൾക്കും അത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അവർക്ക് മനസ്സുകൊണ്ട് അത് സമ്മതിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഉമർ ബിൻ ഖത്താബർ അലി അള്ളാഹു അനഹുവിനെ പോലുള്ള പല ആളുകളും പല സ്വഹാബികളും പറഞ്ഞു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഒരിക്കലും മരിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോഴാണ് സുദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹു താലോട് കയറി വരികയും നമുക്കറിയാം ആ സംഭവം ആ സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദൻ ആരാണോ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് നബി മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വഫാത്തായിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിനെ ആരാണ് ആരാധിക്കുന്നത് അള്ളാഹു എന്നെന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവനാണ് ഒരിക്കലും മരണമില്ലാത്തവനാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹു താല എന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവനാണ് ഒരിക്കലും മരണമില്ലാത്തവനാണ് കയ്യൂം അള്ളാഹു എന്നെന്നും നിലനിൽക്കുന്നവനാണ് സ്വയം നിലനിൽക്കുന്നവനാണ് മറ്റുള്ളതിനെ നിലനിർത്തുന്നതുമാണ് കയ്യൂമിന് രണ്ടർത്ഥമുണ്ട് സ്വയം പര്യാപ്തനാണ് സ്വയം നിലനിൽക്കുന്നവനാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റുള്ളവയെ നിലനിർത്തുന്നവനുമാണ് 
രാത്രി തഹജ് നിസ്കരിക്കാനും ക്യാമുൽ ലൈലിക്കും വേണ്ടി രാത്രി നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ എണീക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ നബി തങ്ങൾ പതിവാക്കി എന്ന ദിക്കുകളിൽ പെട്ട ദുആകളിൽ പെട്ട ഒരു ദുആയാണ് അല്ലാഹു ഖയ്യൂമുസ് സമാവാതി വൽ അർളി വമൻ ഫീഹിൻ ആകാശങ്ങളുടെയും ഭൂമിയുടെയും അതിലുള്ള സർവ്വ വസ്തുക്കളുടെയും നിയന്താവാണ് എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നവനായ അള്ളാഹു എന്ന് പറയും അൽ ഹയ്യുൽ കയ്യൂം എന്ന് വളരെ മഹത്വമുള്ള അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇസ്മുൽ ആളമായി പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നമ്മൾ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം പറയുന്ന ദിക്കറിലുണ്ട് അൽ ഹയ്യുൽ കയ്യൂം അസ്തോഫറുല്ലാഹീം അൽ കദീം അൽ കരീം അർ റഹീം അല്ലാഹുൽ ഹയ്യുൽ കയ്യൂം പ്രയാസങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള ദിക്കറായിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പറഞ്ഞു തരികയും അവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദിക്കറാണ് എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളും സങ്കടങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ദുഃഖങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അഭയം തേടിക്കൊണ്ട് ഈ ദിക്കറ് ചെല്ലണം ഈ ദയ്യുയും എന്നെന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്ന അള്ളാഹുവേ നിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ സഹായം തേടുന്നു അതുപോലെ നബി തങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ് എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഏക ഇലാഹായ അള്ളാഹു ഹയ്യാൻ എന്നൊന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവനാണ് കയ്യൂമുൻ നിലനിൽക്കുന്നവനാണ് സ്വയം നിലനിൽക്കുന്നവനാണ് മറ്റെല്ലാത്തിനെയും നിലനിർത്തുന്നവനുമാണ് അങ്ങനെയുള്ള അള്ളാഹുവിന് ഒരിക്കലും തന്നെ അള്ളാഹുവിന് ഉറക്കമോ മയക്കമോ പിടിപെടുകയില്ല പിടികൂടുകയില്ല നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ഉറങ്ങുകയില്ല അള്ളാഹുവിന് ഉറങ്ങാൻ പാടില്ല തന്നെ അള്ളാഹുവിന് ഉറക്കം ഒരിക്കലും പാടില്ലാത്തതാണ് ഒരിക്കൽ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം അള്ളാഹുവോട് ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ റബ്ബേ നീ എന്താണ് ഉറങ്ങാത്തത് എന്തുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഉറക്കമില്ല എന്ന് ചോദിച്ചു ആ സമയത്ത് അള്ളാഹു താല മൂസാ നബിയോട് പറഞ്ഞു മൂസാ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒരു പൊട്ടുന്ന പാത്രം ആ പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തുകൊണ്ട് അതിലെ അതിന് ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ട് രാത്രി അതിനെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ഉറങ്ങാൻ പാടില്ല മയങ്ങാൻ പാടില്ല അതിന് തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിപെടാതെ ആ പാത്രത്തെ ശ്രദ്ധിക്കാനും അതിനെ സൂക്ഷിക്കാനും പറഞ്ഞു മുസാ നബി അലി ഇസ്ലാം ഒരു പാത്രത്തിൽ പൊട്ടുന്ന ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളമെടുത്തുകൊണ്ട് കയ്യിൽ പിടിച്ചിങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഇരുന്നു പക്ഷേ എടുക്കപ്പോഴും അദ്ദേഹം മയങ്ങിപ്പോയി അദ്ദേഹം ഉറക്കിലേക്ക് വീണു കയ്യിൽ നിന്ന് പാത്രം നിലത്ത് വീണു പൊട്ടി ഉടനെ അള്ളാഹു തല മൂസാ നബിയോട് പറഞ്ഞു എന്റെ ഇസ്സത്തും എന്റെ ജലാലും തന്നെയാണ് സത്യം എന്റെ അടിമകളെ തൊട്ട് ഞാൻ അശ്രദ്ധനായാൽ ഒരു നിമിഷം ഞാൻ എങ്ങനെ അശ്രദ്ധനായാൽ ആകാശം ഭൂമിക്ക് മേൽ പതിക്കുമായിരുന്നു മൂസാ അപ്പം പ്രപഞ്ചത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന അള്ളാഹു ഒരിക്കലും ഉറങ്ങാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു ഇതിനെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു നമ്മോട് പറയുന്ന പോലെയാണ് അല്ലേ അള്ളാഹു നമ്മോട് പറയാണ് കാരുണ്യവാനായ അള്ളാഹു ഇതൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഉറങ്ങിക്കൊള്ളൂ നിങ്ങളുടെ റബ്ബ് ഉറങ്ങാതെ ഉണർന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ നാടി മിടിപ്പി മിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലേ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങളെ കൈവിട്ടു എന്ന നിരാശ വേണ്ട നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം മിടിക്കുന്നുണ്ട് കിഡ്നി രക്തം ദഹന പ്രക്രിയ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നു അപ്പൊ അതിനെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ അള്ളാഹു തല ഉറങ്ങാതെ ഉണർന്നിരിക്കണം അള്ളാഹുവിന് മയക്കമോ ഉറക്കമോ ഇല്ല പിന്നെയും അള്ളാഹു സമാധാനിപ്പിക്കാണ് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഭയപ്പെടുന്നത് ഏ നാളെയെ ഓർത്ത് ഭക്ഷണമുണ്ടാകുമോ നാളത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നാളെ നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട നിരാശപ്പെടേണ്ടതില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്കുള്ളത് അവനുള്ളതാണ് അള്ളാഹുവിനുള്ളതാണ് ആകാശങ്ങളിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള സർവ്വതും അള്ളാഹുവിനുള്ളതാണ് മറ്റൊരായത്തിൽ അള്ളാഹു തല പറയുന്നു ആകാശങ്ങളിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള സർവ്വതും അള്ളാഹുവിനുള്ളതാണ് 
മാ എന്നുള്ളത് അദ്ദാലുലിൽ ഒമൂമ അലൽ ഒമൂമി അത് വ്യാപക അർത്ഥത്തിലുള്ളതാണ് എല്ലാം അള്ളാഹുവിന് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് മണ്ണിനടിയിലുള്ളതും അള്ളാഹുവിനുള്ളതാണ് ആകാശവും ഭൂമിയും മരങ്ങളും പർവ്വതങ്ങളും നക്ഷത്രങ്ങളും നദികളും കടലും ജീവനും ജീവനില്ലാത്തതും നമ്മൾ അറിയുന്നതും അറിയാത്തതുമായ സകലതും അള്ളാഹുവിനുള്ളതാണ് നമ്മൾ പോലും അള്ളാഹു നമ്മുടെ അവയവങ്ങൾ ഇതൊക്കെ അള്ളാഹുവിൻ്റെതാണ് നമുക്ക് ഒരു അവകാശവും നമ്മുടെ കാര്യത്തിലില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ കയ്യിന് വേദന വരുന്നു കാൽമുട്ടിന് വേദന വരുന്നു നടക്കാൻ കഴിയാതെ നമ്മുടെ കാൽമുട്ടിന് തേയ്മാനം വരുന്നു നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരമോ സമ്മതപ്രകാരമോ അല്ല അപ്പം അതിനർത്ഥം ഈ കാലൊന്നും നമ്മുടേതല്ല എന്നാണ് നമ്മുടെ മുഖം ചുളിയുന്നു കുറേ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ തലമുടി നരക്കുന്നു താടി നരക്കുന്നു ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശപ്രകാരമാണോ നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പം ഇതൊന്നും നമ്മുടെ കയ്യിലല്ല നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത നിമിഷത്തിൽ മരണമെത്തുന്നു അപ്പം നമ്മൾ പോലും അള്ളാഹുവിൻ്റെതാണ് നമുക്ക് യാതൊരു ദഹലും നമ്മുടെ കാര്യത്തിലില്ല അവന്റെ അനുവാദ പ്രകാരമല്ലാതെ അവന്റെ അടുക്കൽ ശുപാർശ നടത്താൻ ആരുണ്ട് അള്ളാന്റെ അടുക്കൽ വാ തുറക്കാൻ ആർക്കാണ് അധികാരം എന്നാണ് അല്ല ചോദിക്കുന്നത് അള്ളാഹു താലാന്റെ അടുക്കൽ ഷഫാത്ത് വില പോയില്ല അള്ളാഹുന്റെ അടുക്കൽ ശുപാർശ നടത്താൻ സാധിക്കില്ല ഇല്ലാലിമൻ അതിന ലഹു അള്ളാഹു സമ്മതം നൽകിയ ആൾക്കല്ലാതെ അള്ളാഹു സമ്മതം നൽകുന്ന ആളുകൾക്ക് ശുപാർശ നടത്താം അള്ളാഹു അനുവാദം നൽകി അള്ളാഹുവിന്റെ അവലിയാക്കൾ അമ്പിയാക്കൾ സത്യവിശ്വാസികൾ മലക്കുകൾ അവരൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ സമ്മതപ്രകാരം ശുപാർശ നടത്തുമെന്നാണ് നാളെ പരലോകത്ത് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ ശുപാർശ നടത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒരുപാട് ചരിത്രത്തിൽ ഹദീസുകളിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ആളുകളും എല്ലാ മനുഷ്യരും കഴിഞ്ഞു പോയ അമ്പിയാക്കളുടെ കാലത്തുള്ള മനുഷ്യരും ഇനി വരാൻ പോകുന്നവരൊക്കെ എല്ലാവരും തന്നെ ആദ നബി അലി ഇസ്ലാമിനെ സമീപിച്ചുകൊണ്ട് പരാതി പറയും വിചാരണക്കെടുക്കാൻ അള്ളാഹുവോടൊന്ന് പറയണം ആദ് നബി പറയും നബ്സി നബ്സി എന്ന് പറയും നിങ്ങൾ അപ്പുറത്ത് ചൂണ്ടിക്കാട്ട് നൂഹു നബിയുടെ മുമ്പിൽ ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം മൂസ യൈസ അലിഹി മുസ്വലാത്ത് വസ്സലാം എല്ലാവരും പറയും ഇത് ഹബൂലിൻ കഴിഞ്ഞു പോയതും വരാനുള്ളതുമായ എല്ലാ പാപങ്ങളും പൊറുക്കപ്പെട്ട നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമയുടെ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ ചെന്നുകൊണ്ട് പരാതി പറയാൻ പറയും അങ്ങനെ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പറയും നബിതങ്ങൾ അറസിന്റെ മുമ്പിൽ സുജൂതിലായിട്ട് വീഴും അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കും അള്ളാഹു അങ്ങനെ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ്മക്ക് ശുപാർശക്കുള്ള അധികാരവും അവകാശവും സമ്മതവും കൊടുക്കും യാ മുഹമ്മദ് തല ഉയർത്തു നബിയെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് നൽകപ്പെടും പറയൂ കേൾക്കപ്പെടും നിങ്ങളെ ശുപാർശ നടത്തണം നിങ്ങളെ ശുപാർശ അംഗീകരിക്കപ്പെടും എന്നാണ് അപ്പോ ശുപാർശ നടത്താൻ ആർക്കാണ് അധികാരം അള്ളാഹുവിന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ അള്ളാഹു പറയാണ് അവർക്ക് മുമ്പിലുള്ളതും പിമ്പിലുള്ളതും അവർക്ക് മുന്നിലുള്ളതും പിന്നിലുള്ളതുമെല്ലാം അള്ളാഹു അറിയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ അറിവ് സമഗ്രമാണ് ഭാവിയെ കുറിച്ചും ഭൂതകാലത്തെ കുറിച്ചും വർത്തമാനത്തെ കുറിച്ചും എല്ലാ വിഷയങ്ങളും അള്ളാഹുവിനറിയാം മനുഷ്യർ രഹസ്യമാക്കി വെക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും പരസ്യമാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അള്ളാഹുവിനറിയാം ഹൃദയത്തിൽ വിചാരിക്കുന്ന ഹൃദയത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോലും അള്ളാഹുവിനറിയാം അള്ളാഹു അറിയാതെ ഒരു മരത്തിന്റെ ഇല പോലും നിലത്ത് വീഴുന്നില്ല കണ്ണിന്റെ കട്ടുനോട്ടങ്ങളെയും ഹൃദയത്തിന്റെ വികാര വിചാരങ്ങളെയും അള്ളാഹു നന്നായി അറിയുന്നു എന്നാൻ അള്ളാഹു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സമഗ്രമായി അറിയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ അറിവിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യവും ഒരാൾക്കും തന്നെ അറിയുകയില്ല ഇല്ല ബിമാഷ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യമല്ലാതെ ഉദ്ദേശിച്ചാലല്ലാതെ എല്ലാ അറിവും അള്ളാഹുവിൻ്റെതാണ് മനുഷ്യന് ഒരു അറിവും ഇല്ല മനുഷ്യന് ഒരു അറിവും ഇല്ല എല്ലാ അറിവും അള്ളാഹുവിനുള്ളതാണ് അള്ളാഹു എല്ലാം അറിയുന്നു അള്ളാഹു യാലമു അള്ളാഹു എല്ലാം അറിയുന്നവനാണ് നിങ്ങൾ ഒന്നും അറിയാത്തവരാണ് 
അറിവ് സമ്പാദിക്കാൻ കഴിവ് നൽകപ്പെട്ടവനാണ് അറിവ് സമ്പാദിക്കാനും ആർജിക്കാനും ശേഷിയും കഴിവ് നൽകപ്പെട്ടവനാണ് മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ ലോകത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനും പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാനുമുള്ള എല്ലാ വഴികളും മനുഷ്യൻ തേടുന്നു മനുഷ്യന് അറിവ് സമ്പാദിക്കുന്നു അറിവ് നേടിയ മനുഷ്യൻ ഇന്ന് പറയുന്നു നമ്മൾ അറിഞ്ഞതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ച് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ശതമാനവും ഇപ്പോഴും അറിയാൻ ബാക്കി കിടക്കുന്നു അല്ലേ അള്ളാഹു താല പറയാണ് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എല്ലാം അറിയുന്നവൻ അള്ളാഹുവാണ് ഖിദർ നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെയും മൂസ നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെയും സംഭവം നമുക്കറിയാം ചരിത്രം അൽ കഹബ് സൂറത്തിലൂടെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അതിൽ മൂസ നബി അലി ഇസ്ലാമും ഖിദർ നബിയും കടൽക്കരയിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു കിളി ഒരു പക്ഷി വന്നിട്ട് ആ കടലിൽ നിന്ന് ഒരിത്തിരി വെള്ളം ചുണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കൊത്തിയെടുത്ത് കൊണ്ട് പറന്നുപോയി ആ സമയത്ത് ഖിദർ നബി അലി ഇസ്ലാം പറയാണ് ആ മൂസ من علم الله إلا مثل ما نقص هذا الأسفور بمن قاره من البحر كدل لنا پتشك وطيرت آئل آئل ملي آقدل لنا ننجل مكرچو إلا الله وإنده عربي لنا نمود عربي أتري ولو أوركل لنا الله وإنده عربي لنا دكوركن إلا الله وإنده عربي أتري مشال مان إن خذر نبي عليه السلام بما شاء الله وديش جار إنجل وديش جار إنجل الله وريش جوركم മറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നവനാണ് ഒരാൾക്കും തന്നെ അള്ളാഹു മറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കില്ല വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ മുർസലീങ്ങളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്മാരിൽ നിന്ന് അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് ഒഴികെ അവന്റെ കുർസിയ് രാജപീഠം ആകാശഭൂമികളെ മുഴുവൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാകുന്നു ആകാശഭൂമികളെ മുഴുവൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വിധത്തിലുള്ള അത്രയും വിശാലമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കുർസി അള്ളാഹുവിന്റെ കുർസിയിന് മുമ്പിൽ ആകാശഭൂമികളുടെ സ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ കുർസിയും ആകാശഭൂമികളും തമ്മിൽ തുലനം ചെയ്യുന്നത് ഒരു മരുഭൂമിയിലേക്കൊരു വളയമിട്ടാൽ എങ്ങനെയിരിക്കും അതുപോലെയാണ് കുർസിയിന്റെ മുമ്പിൽ ആകാശവും ഭൂമിയും അത്രയും വിശാലമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കുർസി അള്ളാഹുവിന്റെ അറസും അള്ളാഹുവിന്റെ കുർസിയും തമ്മിലുള്ള അന്തരം എങ്ങനെയാണ് അതിന് അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഈ കുർസിയ് അറസിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു വളയം പോലെയാണ് മരുഭൂമിയിൽ ഒരു മരുഭൂമിയിലേക്ക് ഒരു വളയം ഇട്ടാൽ എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെയാണ് അറസിലേക്ക് കുർസി ഇട്ടാൽ അറസിനെ അറസിന്റെ മുമ്പിൽ കുർസി അള്ളാഹുവിന്റെ കുർസിയ് അള്ളാഹുവിന്റെ അറസ് അതൊക്കെ അചിന്തനീയമാണ് അവർണനീയമാണ് നമുക്ക് അത് പറഞ്ഞ് ധൈര്യപ്പെടുത്താനോ ചിന്തിക്കാനോ പോലും കഴിയാത്ത അത്രയും വലിയ സത്യങ്ങളാണ് ഖുർആാനും ഹദീസും എപ്രകാരം നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയോ പറഞ്ഞു തന്നോ അതിനപ്പുറം നമുക്ക് വിവരങ്ങളില്ല ആ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് പോലെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക മാത്രമേ പറയുക മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ വലായ ഓതുഹു ഹിഫ്ലുഹുമാ ആകാശങ്ങളെയും ഭൂമിയെയും ഒന്നും സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് അള്ളാഹുവിന് ഒരിക്കലും തന്നെ ഭാരമായി തീരുന്നില്ല അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒന്നും ഭാരമാകുന്നില്ല കാരണം ഇതൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചത് അള്ളാഹുവാണ് എല്ലാത്തിനെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നത് വസ്തുക്കളുടെ എണ്ണം അതുപോലെ വസ്തുക്കളുടെ വണ്ണം ഇതൊന്നും അള്ളാഹുവിന് പ്രശ്നമില്ല സൃഷ്ടിക്കാൻ അറിയുന്ന അള്ളാഹുവിനെ സംരക്ഷിക്കാനും അറിയാം അവലം ആകാശങ്ങളെയും ഭൂമിയെയും സൃഷ്ടിച്ചത് അള്ളാഹുവാണെന്ന് അവര് കാണുന്നില്ലേ വലം ആ സൃഷ്ടികൾ കൊണ്ട് സൃഷ്ടിച്ചത് കൊണ്ടല്ലാ ക്ഷീണിതനാകാതിരിക്കുന്നു ക്ഷീണിതനാവാതിരിക്കുന്നതും അവരറിയുന്നില്ലേ എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അള്ളാഹു ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ കുൻ എന്ന് പറയേണ്ട താമസം അത് ഉണ്ടാവുകയായി അള്ളാഹു ഉന്നതനും മഹാനും അത്രേ ആകാശഭൂമികളെക്കാൾ വിശാലമായ കുർസി ആ കുർസിയിന്റെ അധിപൻ അർഷിന്റെ അധിപൻ സാഹിബുൽ കുർസി സാഹിബുൽ അർഷ് ഇതെല്ലാമായ അള്ളാഹു ആരായിരിക്കണം അവൻ പരിപൂർണമായ ഔന്നത്യത്തിന്റെയും പരമമായ മഹത്വത്തിന്റെയും ഉടമയാണ് അള്ളാഹുവാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ സങ്കല്പങ്ങൾക്കും അപ്പുറമാണ് അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിനെ പോലെ ഒന്നുമില്ല 
ولم يكن له كفوا احد اللهنا تلنايي ورالم الا അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ആയത്തുൽ കുർസിയുടെ മഹത്വം അതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഖുർആാനിലെ ആലമു ആയത്തായ പരിശുദ്ധമായ ആയത്തുൽ കുർസിയുടെ മഹത്വങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോതാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ തയ്യാറാവണം നമ്മൾ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അത് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട സമയങ്ങളുണ്ട് ആയത്തുൽ കുർസി ഓതാൻ വേണ്ടി പാരായണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയപ്പെട്ട സമയങ്ങൾ രാവിലെ രാത്രി വൈകുന്നേര സമയങ്ങൾ ദുബറകുല്ലി സൊലാത്തി മക്തൂബ എല്ലാ ഫർദ നിസ്കാരങ്ങൾക്കെയും ഉടയ ഉടനെ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യണം അതിൻ്റെ മഹത്വവും പ്രതിഫലവും ഒക്കെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ആയത്തിൽ കുറിച്ച് ഓതിയാലുള്ള പ്രതിഫലവും മഹത്വവും ഒക്കെ അള്ളാഹു തല നമുക്ക് കരസ്ഥമാക്കാൻ തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും അള്ളാഹു പുറത്തു തരട്ടെ ദ്വാ കൊണ്ട് വസീത് ചെയ്ത ആളുകളുടെ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ അവരുടെ മനസ്സിലെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ മുറാദുകൾ അള്ളാഹു ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ അസുഖമുള്ള ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു സുഖവും ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും നൽകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടവർക്ക് അള്ളാഹു മാഫുറത്തും അറഹമത്തും നൽകട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാ ചെറുതും വലുതുമായ ദോഷങ്ങൾ അള്ളാഹു പുറത്തും മാഫാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ അവൻ്റെ രിതയിലായി ആഫിയത്തോടെ ദീർഘായുസോടെ ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫിയക്ക് നൽകട്ടെ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته